안녕하세요. 오늘은 백화점 명품 쿠션 리뷰를 해보려고 합니다. 어서 오십시오, 고객님! <웃음> 명품 쿠션, 백화점 쿠션에 기대하는 게 있죠. 특히 우리 핸드백에서 꺼냈을 때의 아우라? 멋짐? 아무튼 저도 홈쇼핑 쿠션 되게 좋아하고 올리브영 쿠션 되게 좋아하는데 한 번씩은 이 백화점 쿠션, 명품 쿠션을 구매를 해서 꺼내는 맛도 느끼고 또 그것만의 퀄리티가 또 있거든요. 그래서 백화점 쿠션을 한 번씩 구매를 한답니다. 여러 가지 브랜드가 있어요. 제가 한한 달여간을 꾸준하게 테스트를 해본 결과 이건 또 사도 되겠다. 너무 괜찮다 예쁘다 하는 쿠션들을 베스트 5를 뽑아왔습니다 이 중에 제 맘속에 넘버 원 나중에 공개할게요 음... 첫 번째! 아 이것부터 고민이 돼요 어떤 것부터 처음 보여드리지? 음... 샤넬? 좋아요 샤넬로 가겠습니다 샤넬 레베쥬 쿠션입니다 어 일단 뭐 백이든 화장품이든 샤넬 어 이만큼 왜 이렇게 좋죠? <웃음> 일단 레베쥬 쿠션의 첫 느낌은 역시 샤넬이다 써보시면 역시 샤넬이 샤넬 했구나 <웃음> 역시 샤넬은 샤넬이다 이 느낌을 빡 하고 받아보실 수가 있어요 저 너무 만족했어요 저 여러분 먼저 비포를 만들게요 코 옆에 색소침차 눈 밑에 자글자글한 잔주름 홍조 그리고 잡티 너무 심하네요 깨끗하게 지울게요 일단 저의 피부 상태는 건조해요 그리고 보시면 알겠지만 잡티들이 굉장히 많아서 어느 정도의 커버력은 있어야 돼요 그렇지만 너무 두꺼우면 텁텁하고 주름 사이에 끼고 그건 싫어요 그래서 건성인 분들은 제 얘기를 잘 들어주시면 돼요 B20 컬러를 선택을 했고 동동 뜨는 컬러는 별로 좋아하지는 않는 편이라 좀 자연스러운 컬러를 보통 다 선택을 했어요 케이스 너무 영롱하고 예쁘죠? 일단 퍼포도 굉장히 푹신푹신하면서 뽀송뽀송한 느낌 안에는 굉장히 고운 메쉬망 그래서 입자가 엄청 고와요 얘가 엄청 촉촉해 컬러가 너무 예쁘고 코 옆에 이런데 모공 커버 보시면 예술이죠? 볼 옆에 모공, 눈 사이사이 주름 그 제가 뭐라 그랬어요 아까? 샤넬이? 샤넬 했다! 그 이유가 제형감이 진짜 미쳤어요. 커버는 커버대로 그리고 얘가 엄청 폭신폭신해서 이 쿠션의 제형감이랑 퍼프의 쫀득쫀득한 이 찰떡 퍼프의 이 느낌이랑 너무 잘 맞아. 그래서 내가 막 열심히 펴바르려고 하지 않아도 얘는 입자가 워낙 고와서 저절로 펴발라져. 짠! 컬러 너무 예쁘죠? 예쁘죠? 그리고 어느 정도의 광도 나지만 번들번들 거리는 그런 광은 아니야. 그쵸? 그래서 샤넬 제형감 미쳤고요 컬러 너무 예쁘고 그러면서 밀착력 제가 꾸준하게 써봤다 그랬죠 지속력도 엄청 좋아요 이 쫀쫀함이 안쪽에 착 하고 내 피부랑 밀착이 돼서 엄청 오래 지속돼요 단점은 하나도 찾을 수가 없었다 그런데 냄새가 쿠션 냄새가 계속 나 어, 이거 냄새가 좀 거슬리네 내 것만 그런 거 상했나? 이렇게 싶을 정도로 냄새가 좀 별로예요 피부 표현, 커버력, 지속력, 밀착력 샤넬이 샤넬했다 이거 대박이다 나 첫날 쓴날난또 사면 샤넬을 살 거야 둘째 날? <웃음> 냄새 좀 나네 셋째 날? 좀 심한데? 넷째 날? 어, 못 쓰겠다 이 정도까지 물론 저만 그런가요? 다른 샤넬의 제품들 제가 개인적으로 정말 좋아합니다 샤넬 향을 사랑해요 전 근데 얘는 유독 왜 그런 거죠? 냄새가 너무 이상하네 그치? 안내라는 사람이 향수 뿌리면 향수 냄새인데 안내는 그 느낌 그 <웃음> 여러분 저희 앞에 계신 피디님이 남성분이거든요 아 도대체 어떤 냄새가 나신데요 <웃음> 해가지고 제가 지금 맡아드렸어요 근데 어떻게 표현을 했냐면 앞내 나는 사람이 비하하는 건 아닙니다 앞내 나는 사람이 이 냄새를 숨기려고 향수 냄새를 뿌려서 아주 요상하고 쿵쿵한 냄새가 나는 것 같다고 <웃음> 그런 느낌이에요 아 이게 이상해요 향에는 호불호가 있을 수 있으니 꼭 매장을 가셔서 냄새를 맡아보시고 구매하는 걸 권합니다 그렇지만 피부 표현은 정말 예술 
자 다음은 입생 노량을 안 가지고 올 수가 없죠 제가 엉크르 드뽀 루미너스 매트 쿠션 파운데이션을 갖고 왔어요 왜 매트라고 했지? 싶을 정도로 좀 글로시한 느낌 완전 매트 타입은 아니에요 저는 20호 선택을 했고 일단 케이스 워낙 유명한 이 재질의 파운데이션으로 홈쇼핑에서도 이 제품을 카피해서 이 케이스가 굉장히 많이 출시가 됐습니다 퍼프는 좀 다른 거에 비해 좀 작아요 그렇지만 쫀쫀하고 폭신폭신한 느낌 여기에도 입생 루랑 쿠션 파운데이션으로 우리가 좀 익히 잘본 재질의 타입으로 되어 있어요 얘는 어떤 느낌이냐면 탁 얹는 순간 어? 에? 어? 근데 나중엔 음! 이렇게 돼요 일단 컬러 이렇게 입자는 일단 고와요 워낙에 유명하니까 어 샤넬 발랐다 얘 바르니까 향이 왜 이렇게 좋니? 향이 일단 좋고 코 옆에 모공 커버 너무 잘 돼요 그 제가 아까 말한 잉 이거는 좀 두껍나? 박나? 이 느낌에서부터 시작해요 근데 바르면 바를수록 오 이렇게 얘 입생로랑은 웜톤도 살짝 쿨톤처럼 보이는 그 효과가 있어요 좀 밝아 보이고 화사해 보이죠? 그렇다고 너무 핑키쉬하거나 펄 같은 게 들어가 있으면 동동 떠보여서 이게 계속 거울 볼 때마다 신경 쓰여서 좀 아, 너무 진한가? 이렇게 해서 계속 좀 수정 화장을 해야 될 때가 있는데 얘는 나 원래 웜톤인데? 왜 이거 쿨톤 같지? 나한테 안 맞나 싶다가도 막 그렇다고 얼굴이 막 동동 떠보이고 부담스럽진 않아 그게 참 오묘해요 지금 딱 보면 바르자마자는 어때요? 목 컬러랑 얼굴 컬러랑 <웃음> 그러니까 내가 말한 대로 어? 잘못 썼나? 이래요 어, 얘는 너무 두껍다 너무 동동 떠 얘는 나한테 안 맞아 하고 막 돌아다녔어요 근데 거울 볼 때마다 어, 되게 괜찮은 거예요 그리고 희한하게 여기에 그 이름 매트가 그냥 매트는 아니었어 완전 매트 타입은 아닌데 매트가 한 스푼이 똑 하고 떨어져 있어서 픽서를 안 뿌려도 쉽게 무너지거나 지워지지 않아 엄청 유지력이 강한 거예요 여름철에 쓰기 좋다 지성인 분들 강추 그 정도로 얘가 유지력이 너무 좋아요 되게 쓰면 쓸수록 정이 드네 유지력 좋은 거 원하시는 분들 그리고 쿨톤의 베이스를 좋아하시는 분들은 입생로랑 너무 추천드립니다 자 이번에는 이 아르마니의 디자이너 메쉬 쿠션을 제가 가지고 왔어요 얘는 어우 실물 깡패 이게 약간 메탈릭하면서도 시원해 보이면서 그 고급스러운 그한끗 차이를 절대 놓치지 않는 레드 쿠션이랑은 또 다른 매력에 엄청 화려한 퍼프도 완전 블루로 되어 있어서 완전 찰떡궁합이고 써보시면 아좀 신기한데? 어, 이런 제형을 내가 본 적이 있었나? 싶을 정도로 아직 사용 안 해보신 분들은 좀 놀라실 거예요 좀 쫀득쫀득한 그 제형감은 레드 쿠션이랑 비슷한데 그거랑은 또 다르게 수분감이 듬뿍 느껴지실 거예요 이 안쪽에 에센스 함량이 조금 더 높거든요 그래서 난좀 건조한데 건조한 쿠션, 매트한 쿠션 좀 싫어하시는 분들이 되게 좋아할 만한 얘가 일단 메쉬망 자체가 특이해요 이게 제가 좀 썼던 거라서 테스트를 많이 한 거라서 좀 이렇게 되어 있는데 그냥 하얀 메쉬망만 보일 거예요 이태리에서 공수해온 이 메쉬망을 사용해서 어 메쉬망에서 그냥 쿠션이 나오나? 하고 손가락을 눌러보면 말캉 말캉한 찰흙 같은 게 들어있어요 이렇게 고체 밤 근데 에센스 덩어리 함유량이 많아서 에센스 함량 때문에 뭔가 말캉 말캉 되게 재밌어요 제형감 컬러감 보세요 이렇게 아주 매트할 것 같은데 엄청 촉촉해 호수가 3번 선택했거든요 핑크톤은 거의 없어요 옐로우톤이 좀 많아서 자연스러운 커버력에 자연스러운 쿠션의 그 느낌 좋아하시는 분들은 얘도 보세요 컬러가 옐로우톤이라서 막 동동 뜨는 느낌은 거의 없으실 거예요 어느 정도의 얘도 커버력은 있어요 얘가 레드 쿠션보다는 훨씬 수분감은 있거든요 그렇다고 다른 완전 글로시한 쿠션처럼 엄청 에센스가 많아서 뭔가 제형감이 촉촉하다 이런 느낌까지는 솔직히 아니에요 그래서 여름철에 쓰시기 너무 좋고 건성인 분들도 좋고 지성인 분들도 괜찮을 것 같아요 근데 얘가 전체적으로 컬러톤이나 사용감이나 
나쁘지는 않거든요. 그래서 알마니 파운데이션 매니아 분들 되게 많잖아요. 그래서 알마니 파운데이션이 나한테 딱 맞아 하시는 분들은 아마 너무 괜찮을 거. 근데 얼굴에 좀 건조해서 각질층이 조금 있으신 분들은 어 사실 콧망울이나 이턱 주변이 좀 뜨나? 이런 느낌이 살짝 드실 수는 있어요. 그래서 각질 관리를 좀 잘하고 각질 패드 같은 거 있죠. 패드로 조금 정리를 한 다음에 쓰면 결 예뻐 보이고 그러니까 얘는 참 그냥 호불호 없이 무난 무난하다. 그러니까 호불호가 좀 없고 선물하실 용도로 쓰실 요량이시라면 알머니 쿠션 추천드립니다. 얘는 지방시 땡꾸띠르 쿠션입니다. 제가 얘를 구입한 이유는 지방시 코스메틱을 처음 사봤어요. 한 번도 지방시 화장품을 써본 적이 없는데 리뷰가 너무 좋은 거예요. 인생템이에요. 너무 촉촉해요. 지방시 쿠션 막 최고 최고 얘만 쓸 거예요. 이런 후기들이 너무 많아서 궁금하잖아요. 지방시? 나도 한번 써봐야겠다. 써봤습니다. 처음 느낌은 미친 듯 촉촉한가? 이게 미쳤나? 싶어요. 왜냐면 저는 개인적으로는 촉촉한 쿠션을 좋아합니다. 요즘 대세는 매트라고 하지만 전 촉촉한 걸 좋아합니다. 하트 퍼프예요. 너무 사랑스럽고 귀엽고 하트 퍼프에 일단 실링이 되어 있었을 거 아니에요. 근데 그 실링 사이로 에센스 막 삐져나와 있는 거예요. 그래서 이게 미쳤다. 얘 진짜 촉촉한가 보다. 얘도 완전 메쉬망으로 되어 있어요. 엄청 입자가 고와요. 보세요. 일단 컬러 톤. 얘는 C110을 제가 선택했거든요. 일단 약간 핑키쉬가 한 방울 있어. 에센스가 막 질질 흘러나왔는데 광이 나는 타입은 아니네? 여기 옆에 각질 같은 거 아무리 있어. 각질이 안 떠요. 아 그래서 촉촉하긴 촉촉한 거야. 에센스 함량은 많긴 많은 거야. 겉으로 보여지는 건막 글로시함이 없어. 완전 요즘 스타일이죠. 그래서 제가 이렇게 손으로 만져봤어요. 어, 촉 <웃음> 여기 막 묻을 정도로 촉촉해요. 근데 겉에서 보여지는 건 어때요? 완전 약간 매트하죠? 유분감이 전혀 느껴지지 않잖아. 아 이게 신기해. 잘 만들었어. 근데 지속력이 대박. 픽서를 뿌려놓은 느낌이야. 왜냐면 안에는 촉촉한데 고정. 고정이 대박이라 제가 이러고 집에서 막 띵까 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 놀다가 이제 회사에 방송하러 출근을 해서 이제 분장실에 갔어요. 어머 종희 씨. 피부 메이크업이 다 되어 있네? 수정할 게 없어. 이러는 거예요. 제가 그냥 막 대충 두드리고 간 건데 그것도 시간이 한 이미 도착했을 때가 한 3, 4시간이 지난 후인데 그 정도로 겉에서 픽서 뿌린 것처럼 고정력이 완전 대박. 근데 그렇다고 아주 커버력이 완전 강하진 않아요. 지난 잡티나 커버할 게좀 많으신 분들은 컨실러, 펜슬 컨실러 같은 걸꼭 쓰세요. 제가 지방시 코스메틱 처음 써봐서 기대를 별로 안 했는데 좀 신세계예요. 그래서 얘는 아마 써보시면 아 만족하는 분들이 꽤나 많겠다 해서 쓰면 쓸수록 아주 만족을 하고 있는 제품이랍니다. 다음 보여드릴 쿠션은 디올의 포에버 스킨 글로우 쿠션이에요. 다른 영상에서 보여드렸다시피 미착 컬렉션으로 구매를 했고 안에는 포에버 스킨 글로우 쿠션이랑 동일한 제형. 일단 케이스가 너무 예뻐서 제 마음을 훔쳤답니다. <웃음> 디올 쿠션은 다른 쿠션에 비해서 조금 얇아요. 그래서 컴팩트해서 저는 들고 다니는 게 너무 좋고 쿠션의 용량이 14g. 얘 뚱뚱이 볼까? 뚱뚱이 14g. 얘 뚱뚱이 14g, 얘 얇은 14g. 그럼 순 똑같은데 사실 저는 미니백을 요즘 많이 들고 다니기 때문에 미니백 안은 얘가 좀 부담스럽단 말이에요. 얘 하나를 놓고 립을 하나 넣지, 그치? 좀 미니멀한 디자인이 일단은 마음에 들었고요. 얘는 좀 무난 무난해요. 퍼프는 좀 무난 무난하고 디자인도 무난하고 안쪽에는 이렇게 쿠션 타입으로 되어 있습니다. 저는 21호 선택했어요. 컬러가 진짜 내추럴. 근데 사실 얘는 바르는 딱 순간 향이 너무 좋아요. 지금 다섯 개 보여드린 것 중에 제일 좋아. 그래 이게 백화점 쿠션이지. 이 정도는 돼야지. 이런 느낌 때문에 바를 때마다 향이 좋아서 일단 기분이 막 상쾌해져. 돈쓴 맛이 나. 저는 향에 되게 민감하거든요. 꽃 향기가 나요. 꽃 향기를 맡으러 왔단 다 <웃음> 꽃 향기가 나요. 죄송합니다. 얘는 말해 뭐해. 톤 진짜 예쁘고 코 옆에 각질 절대 안 떠요. 컬러 얼굴 동동 뜨지 않고 주름 사이사이에 다 들어가. 진짜 매트하지 않고 뭔가 글로시하면서 좀 촉촉 
한 느낌이 있어요. 그래도 번들번들 강은 없어요. 오늘 제가 소개해드린 쿠션 중에 번들번들 되는 건 사실 없어요. 그래서 요즘에는 좀 이렇게 고급스러운 어느 정도의 광만 막 반짝반짝 이런 거 없어요. 두꺼워질래 두꺼워질 수가 없는 아주 아주 미세한 입자예요, 얘는. 그래서 써보시면 뜨거나 입자가 굵다라는 느낌이 전혀 안 들고 밀착감 예술이고 너무 예쁘죠? 지속력도 좋아요. 수정 화장 거의 안 해요. 진짜 이 케이스를 핸드백에서 꺼내고 싶어서 수정 화장을 안 해도 되는데 해요. 그 정도로 지속력도 좋아요. 근데 그 수정할 때마다 어 향이 진짜 예술. 그래서 백화점 쿠션 쓰는 맛 난다 싶어요. 제 애정이 여러분들 멘트에서 느껴지셨죠? 그쵸? 들켰죠, 저? 제 맘속에 1등은 디올이랍니다. <웃음> 향이 지배적으로 너무 좋았고 컬러 톤이 저한테 찰떡궁합으로 잘 맞았고 어느 정도의 촉촉함을 가지고 있어서 각질 뜨지 않고 그러니까 결이 엄청 좋아 보이는 거야. 진짜 그냥 내 피부가 원래 좋은 사람 같아. 그리고 커버될 건 어느 정도 커버되고 그렇다고 막 에센스 압력이 너무 높아서 막 번들번들 되거나 막 끈적끈적 질척질척하지 않고 어느 정도의 뽀송함도 가지고 있어서 유지력도 좋아요. 그래서 오늘 백화점 쿠션을 베스트 5 공개했는데 제 마음속에 넘버원을 꼽자면 디올이라는 거! <웃음> 백화점 명품 쿠션 리뷰를 해봤습니다. 좀 도움 되셨나요? 구매 원하시는 분들은 한번 백화점 가서 요즘 테스트 다 되니까 테스트도 해보시고 컬러톤 내 피부에 맞는 거 찰떡궁합으로 고르셔서 저 원래 21호 써요, 보통. 근데 제가 소개해드린 호수는 21호 기준으로 웜톤 21호 웜톤이 쓰는 기준으로 소개를 했으니까 컬러톤 비교해보셔가지고 딱 알맞는 찰떡궁합의 쿠션을 고르셨으면 좋겠습니다. 오늘 보신 제 영상이 도움이 되셨다면 조댓구알 아시죠? <웃음> 자 구독, 좋아요, 알람 설정 부탁드리면서 따따따따 비행기 종이비